。那我们再来看下一个单元，论果。我们来看这个图表，论果的图表。好，原始点它的发展就是从内热源，然后再发展到把所有的位置找出来，然后再。进一步把外热言语完善之后，事实上中医人治疗的原始点已经能治疗，但为什么要讲理论？这是被逼的，很多人不相信。这样按推也很好，人家是用针呢，西医是用手术刀哎，啊你这样手指头就能把什么坐骨神经什么这样揉好？他们很多人是不相信，一开始以为我按摩吹牛，只会按摩，然后就。吹得那么大的牛，牛皮哇，所以不得已发现这个理不说通还不行。那理要说通，难道要用中医的理论还是西医的理论来解释我的理论吗？也不行，因为它是一个新的概念。所以我想想了很久，如何让一般人啊、哦、没有一些背景的人能听得懂？我认为最好就是用因缘果来谈，因缘果每个人都懂。有没有人不知道什么叫因果？你们都知道吧？啊，种瓜得瓜，种豆得豆。有没有人种瓜得豆的，或种豆得瓜的？也不可能，对吧？啊，所以它一定有一个因果。啊，那我们就用因缘果来把这个医学很艰涩的道理，这样简单，大家都容易理解的因缘果的定律，来把它讲出来。好，那我们来看，疾病是果还是因？疾病，疾病是被生出来的，被生出来当然就是果。被什么生出来？被身体生出来。那身体什么情况下会生出它这个果呢？它一定有出了问题，身体有出了问题，出了什么问题才会生呢？生了一个叫做体伤才会生。那什么叫体伤？我们后面会介绍到，就是身体运转不顺畅，在一个失调的状态下，我们称为体伤。也就当你组织器官运作失调的一个状态，简单的讲，就叫体伤了。那这时候就会有症状。好，那还有一个状况是什么？热能不足，也就是它这个组织器官要运作，要不要一个推动力？当然要，这个就是我称的热能。那如果这个能量不够的话，我们称为热人不足，那也会影响到组织运作失调而产生症状。所以疾病的来源不外就是这两个。所以我们在编音第一段就讲，我们生命之所以能维持住，一定要靠组织器官正常运作来维持，对不对？如果组织器官都不运作，你怎么活下去？那组织器官要运作要正常。需要身体的能量来供应它，如果供应不够，这个叫做怎么样？热能不足。所以所有的疾病不外就是两个层面问题，一个是什么？组织器官运转不顺畅的失调的体相问题，一个是什么？身体能量不足以供应组织器官运作所需的热能不足问题。所以我们简称为所有疾病皆因。体伤及热人不足，已经没有其他了，就是这两个原因才造成我们疾病。啊、哦，那为什么我们的身体会出现体伤跟热人不足呢？因为身体从你生下来之后，每天身体就在变化，随着善言恶言都会来考验你。比如天气的哦，突然骤降啊，或突然间温度升高啊。对身体都是一个考验，或吃东西啊，不干净的也会，对，还有啊、呃，东西太寒也会，诸如此类。所以，我们每天都在面对着这些环境的变迁，我们身体随时都在变化中，啊，就会产生了诸如此类的问题。所以，这些盐会产生因的变化，而最后产生果。而这个果不只是疾病，还有什么衰老？简单的讲，我们从生下来就开始面临生老病死，那死我们就不说了，死了你也不想，你也无法再研究下去了。人都死了，自己死了还研究啥？但在还没死之前
，老跟病，你自己有办法搞清楚吧？这件事倒是可以搞清楚，但问题你们搞清楚了没有？你们有没有办法分辨什么是老，什么是病？认为有的举手给我看一看，你老跟病是很清楚的，绝对不会模棱两可的。请举手，我看已经把老病搞清楚了。没有啊，哦，总算有一两三个举起来。我说没有了，他突然间举起来，好像这个没有，连老跟病都不知道，这不是很惭愧的一件事吗？白活了呗，对不对？那一路这样活到这把年龄，竟然老跟病都不知道。哎，你那你们没有举手，是不是这个意思？啊，不知道的举手，我看一下，要勇敢一点啦、啊。只有两三个不知道啊，其他呢？没有举手是的，你们不会老不会病，是吗？你你们永远不会变化的，所以都不知道。所以哈、哦，对这个问题，你看，你们没有信心打，简单讲，几乎都不举手，那个是没有信心的表现，对吧？连举手的勇气也没有了。所以我们本班哈、哦、是。以后要承担原始点的，我都有一点担心。没有勇气怎么承担？连举手的勇气都没有，除非五十肩就不算了。五十肩实在举不起来。但看你们那个样子，也不像五十肩来的。好，那老病是一个，绝对是一个问题。所以这里我已经把因缘果都讲了嘛，言会影响因，对不对？哦，恶言啊，一些寒冷啊，压力啦、啊，甚至外伤啊，车祸外伤都会影响我们身体的变化，造成体伤，甚至热能消耗，而最后导致产生症状，但也会导致衰老啊。体伤跟热能不足，也会使我们老化，要不然人怎么会老？如果他热能永远饱满的，然后运转整个器官永远顺畅，没有减弱的。哦，也就是都维持一一定的状态，那人体就不会变化，就是永远那么年轻，永远都是这样。但问题没有一个人身体永远不变，包括你们，你们每一天有没有都在变化？不要说每一天了、啊，每一个时刻都在变化。我从一开始进来到现在为止，你们脑袋有没有变化？有啊，虽然看不到，但我相信你们都听进去了，对不对？你们也听到了很多，起码知道什么叫正，什么叫壮，对不对？什么叫做原始点开关？啊、哦，回去已经想跃跃欲试了，所以你们那种求知已经被我挑动起来了。那这个就是变化。那再简单的讲，你们一直坐着听，到中午会不会饿？啊，如果不变，就不应该要饿啊。那为什么你们饿了？就是你们不止脑袋在变化，你们身体也随时在嘛在变化。那变化只有两个途径，哪两个途径？不是走向老，就是走向病，没有其他一途。所以我们才说生老病死。那既然每天你都要面临不是老就是病的变化，那你们竟然不知道，表示你们对自己本身不负责任。这个是一个最重大的问题，应该我们生下来就应该先把这个问题解决，再去求其他的学问。你连本身的问题都不能解决，你去学外来的一些东西，以后你怎么死的都不知道，有没有可能？啊，有可能。所以原始点第一个就是要把论果讲，也就第一个我的标题就是老跟病，有没有？什么叫老？什么叫病？但我相信你们。不是说全然不知道老跟病，一定好像懂一点，但又讲不出来。你们是处在这种状况，所以棘手也不是，不棘手也不是那种状况。我知道你们很挣扎的，是不是这种状况？是啊，我已经讲出你们内心了，帮你们讲出来了。所以今天一早，我们就是要把老跟病的问题把它讲清楚。那我这里很简单的。什么叫疾病？你要知道老，一定要把疾病很界定清楚。你把疾病界定清楚了，排除疾病的那剩余的就不就是老。
那疾病呢，不外就是症跟状。那症呢，分种三种，症的不适感，比如疼痛、酸麻痒、胀闷。那还有一个症的功能混乱，比如咳嗽、呕吐、腹泻、白带、哦、气喘，这个比较有有具体的啊、哦。还有一种叫症的体力虚弱，就是行动迟缓无力呀、啊，面无光泽啊，讲话有气无力呀、啊，哦，甚至暴瘦啊，这些都可以看得出来。好。那所以症有分这三种，那状很简单，就是体表组织受损，包括伤口或一些皮肤起疹子、哦褥疮，诸如此类。那排除了这个症跟状，疾病是一个抽象名词，症跟状是具体在身上的表现，两个同指一种东西，了解我的意思吗？好，那疾病是抽象，那表现在身体。不外就是正跟状，所以中医几千年来，不外就是要解决我们身体的什么正跟状，也就是疾病。好，那你能够把疾病定义清楚之后，你才能谈老。为什么？排除疾病的正跟状以外，那就是老了。这样的变化，那老在目前西医出现了仪器的检测，仪器检测的变化，因为外表会不会变化？会。那体内会不会变化？会。西医只是借助仪器，让我们体内的很多变化，还有讯号表现出来，把它具体化。有些是数字化的具体，有些是形象的具体，把它让你看得到。那这些变化，我把它界定为怎么样？因为它跟症与状无关，所以它绝对不是疾病，所以它应该称为衰老。那这一个概念是非常重要的。因为如果你不厘清，那西医的这些检查意义，你永远没办法解透，了解吧？所以我先把这个丢给你们。那以下就是要把我们今天说是论果，那论果竟然就是要把疾病的症与状讲清楚，还要把衰老的变化讲清楚，让大家完全了解生老病死最有关系我们的。就是老跟病，因为死掉你也没有感觉了，你管他死掉去哪一道，对不对？好、哦，但是我们在生前还没有死之前，我们却可以把这些身体的种种变化，用一个正确的态度去解读它，这个态度是非常重要。好，那我们来看内容。Effects refer to diseases and illnesses manifested as symptoms and signs, and senescence exhibited in abnormal forms and abnormal indexes. All effects are caused by Tishang and heat energy deficiency. The medical names and etiologies of diseases and illnesses in Western medicine are named after the different characteristics of effects. Therefore, they have already been included in effects and thus will not be listed separately. Actually, we just talked about it very clearly. Life must be based on normal functioning of the body. If the body is normal functioning, it must be based on the body's energy and energy consumption. 这个生命才能维持住，所以你只要组织器官运作不顺畅，也会产生症状。还有一个怎么样？热能不足，也就是电力不够，设备不运转了，你也会产生症状。一样的道理。所以疾病不外这两种，其余的不管西医怎么讲，都是在讲现象，从果的特征什么去解释，到最后都不是因，到最后这个都只能定位在什么果的变化。啊，已经很清楚了，这样的解释，所以我们对此已经把它先定位，然后我们接下来要细讲它。我们再来看下面。Diseases and illnesses will be accompanied by symptoms and/or signs, whereas senescence will be accompanied by abnormalities. Symptoms, signs, and abnormalities can be felt or seen. Symptoms and signs are concrete manifestations of diseases and illnesses, whereas abnormalities are manifestations of senescence. Diseases and illnesses are abstract terms for all symptoms and signs, and senescence, an abstract term for abnormalities. Symptoms and signs can be further separated into symptoms, zheng, and signs, zhuang. Symptoms refer to feelings of discomfort, including dysfunction, and poor stamina, while signs refer to tissue damage appearing on the surface of the body. Like abnormalities, a symptom or sign does not lead to another symptom or sign. Conventionally, whether they are symptoms or signs, they have been collectively termed as zheng zhuang in Chinese characters to describe all symptoms and signs of diseases and illnesses. 
but symptoms and signs are often originate from different Tishang. Abnormalities can also be further separated into abnormal forms and abnormal indexes. Abnormal forms are abnormalities that can be seen and or touched, but have yet to reach the stage of tissue damage, and also abnormalities inside the body detected by medical instruments. Abnormal indexes are indexes outside the normal range as detected by medical instruments. They are neither symptoms nor signs and would not lead to other symptoms or signs. Therefore, abnormalities are not diseases and illnesses, and also do not have any causal relationships with diseases and illnesses. 怎么一下子又这么笃定说我老不是病呢那如果年轻人差不多二十几岁就白发苍苍呢那是老还是病病那你们对头发因为它年纪不同而赋予老跟病你们脑袋是很复杂的你们有没有听过一个词叫做什么未老先衰有没有那如果白头发在二十几岁就产生是病还是未老先衰未老先衰衰就是衰老哎还没有老他已经老化了而不是说他已经病了只有你们说他病要不然这一句就不能成立了那
没有效，那就知道可能电灯坏，那这这个叫做本处体香。所以按了有效，叫做他处体香。按了没有效，叫本处体香，但撞你根本用眼睛看就看出来，电灯已经破裂了，难怪它不亮，哎，你就要修理了，对不对？那个撞是可以眼睛看就看得出来，啊，那你们就知道原来震跟撞它的表现有没有一样？不一样，它的体香来源也不一样，那你都不知道它体香来源不一样，你怎么治疗？但中医一开头就没有把症状解释清楚，我们说实在话。所以原始点，第一个，既然要解决疾病，因为它称为原始点医学，毕竟还是要解决疾病嘛。啊，疾病具体发生在身上，还是症状，跟中医是一模一样。所以我们原始点就进一步把症跟状怎么样，进一步来细分。好，那我们来看下面。Symptoms and signs, symptoms related to feelings of discomfort such as pain, soreness, numbness, itching, bloating. Congestion, pricking, dizziness, bitter taste, burning sensation, hot flashes, bearing down sensation, etc., are mostly due to remote tishan. Symptoms related to dysfunction, whereby feelings of discomfort are more concrete, such as insomnia, dysphoria, loss of appetite, fever, asthma, hyperhidrosis, excessive sweating, runny nose, tinnitus, hearing loss. Discharging ear, facial nerve paralysis, cough, vomiting, diarrhea, constipation, difficulty in urination, leucorrhea, cramp, trigger finger, etc., are mostly due to remote tishang or local tishang. Symptoms related to poor stamina, which indicate that life is fragile or in danger, such as slow and weak movements, abnormal fatigue, paralysis, muscular atrophy, dramatic weight loss. Soft and weak voice, lack of luster on face, cold limbs and body, fear of cold, shivering, edema, etc., are mostly due to local tishang. The classification of the location of tishang of symptoms is not absolute, but for reference only. The exact location of tishang must be identified through An Toi, on the correspondent Yuan Shi Tong Dian, and observe if the symptoms improve. In order to confirm whether it is remote or local, it absolutely cannot be identified visually or based on perception alone. Signs related to tissue damage appearing on the surface of the body mainly include wound and skin diseases such as traumatic swelling, broken skin, bleeding, red eyes, mouth ulcers, furuncles, fester, thermal burns, chemical burns, acne, psoriasis. Eczema, rash, bed sore, etc., are caused by local tishang. Thus, signs can be identified visually. Here, division. Look, ha, we from the feeling of discomfort, mostly it's a tishang, to the feeling of the body being weak, mostly it's a tishang, or the feeling of the body being weak. Have you noticed? To the feeling of the body being weak, mostly it's a tishang. So, the feeling has three types. But in my opinion, in the clinical examination. 症多属他处体香，为什么？你看疼痛酸麻痒，这个是不是比较常见？对啊，排在第一就是最常见的不舒不适感，啊，最容易找医生的也是这些症状。那你按一按，其实就可以解决了。那到了功能混乱，你按还是有效的，但还要着重在怎么样？有可能也有本处体香，所以还是要温敷，了解吧？那到了体力虚弱，那就一定是。加强温敷了，所以它是让你了解，我们从症跟状就可以判别怎么样。即使还没有按之前，我们就知道，哎，这个症应该是要先按还是先温敷咯。如果你遇到体力虚弱的来，难道你要先按按看才温敷吗？不对，为什么要这样分类？你们是不是已经有一个概念？哎，原来这个就是一个诊断哦。从开始来看，把它分得清楚。就是在诊断，那到了撞，根本眼睛一看就看得出来，他有伤口嘛，或皮肤病嘛，那这这个就一定要内外热源来修复了。那表示你们治疗的准则马上就浮现出来了，对不对？那这种分类重不重要？重要啊！他已经诊断，就是为了怎么样，让你诊断清晰之后，准备下一步的处理方式，那就治疗了。
。哦，原来这个分类是有这一层含义。那下面就把这个问题讲得更清楚。好，我们再把这一段念一下。The purpose of separating symptoms from signs is to show that when signs disappear, symptoms may not necessarily be resolved. Conversely, when symptoms are resolved, signs may not necessarily disappear. Take pain and swelling, for example. It is quite common that pain persists despite the disappearance of swelling, or swelling persists despite the disappearance of pain. This phenomenon demonstrates that symptoms and signs can be caused by Tishang of different locations, and there is no causal relationship between the two. 好，这一段就是一个结论，很重要的结论。原来症跟状怎么样？它是不同来源的，不同体相引起。我们说症多属他处，也可能他处开关暗，但状必属本处体相。那正又要暗才能知道，那万一有没有可能正跟状同时在一个地方出现？有，刚好比如说我们这里举的肿痛，比如你走路脚踝扭伤，哎，肿又肿又痛，有没有？那如果现现有的医学告诉我们怎么处理啊？二十四小时内一定要怎样冰敷？那我们现在已经知道肿跟痛它是不同的来源哦。痛是属于怎么样？症的不适感哦。那肿呢？是属状的体表组织受损哦。一个是他处体伤，一个是怎么样？本处体伤只是在同一处发生的哦。那也就是脚踝扭伤的肿痛，我们应该正确怎么处理呢？先按臀部，臀部揉一揉，把脚踝的痛解决。但揉完之后，状会不会好？肿胀会不会好？不会好、哦，因为它是属于本处组织受损哦。这时候它要怎么好？要内外热源激起我们身体的自愈力、修复力来修复它的哦，这样才会消哦。这样说来，它原来是有两个症状，但我们如果没有分，以为肿痛是一个怎么样症状？或是你以为肿必然会痛，痛必然会肿一样，那这个是误导咯，也就有可能变成肿生出一个痛来，痛生出一个肿来。但我这里最后一句是，肿跟痛是没有因果关系哦，也就症不会产生状哦，状也不会产生症哦，就导出这个结论。好，为了厘清这个，我们来放几个案例。青春痘案例，症状会不会生出另外一个症状来？我们来做一个实验，这里有没有青春痘？又加上痒的，有没有？哦，真的？那、啊、你痒不痒？你现在痛是吧？太好了，出来。好、哦，那我们来证实，你现在哪里痛？那为什么它会痛？你去挤，对不对？你看，轻轻的捏它就会痛，对不对？它认为它刚好有一粒也在痛，那我们来做做看，好不好？马上做。如果青春痘会造成症状的话，那么揉完会有一种状况，就是不会好，因为它痘痘有没有消？不可能立即消的，有没有？这里痛不痛？这里呢？这里呢？这里痛了、啊。哦，好。这里痛不痛？这里呢？这里呢？好，那来，你慢慢起来看看。好，你再捏捏看，那个感觉。好八成了哦。脖子肿案例，你肿在哪里？这里是吗？好，那你觉得这里肿又痛吗？好，好，整整骨下眼，我看看，这里是不是很痛？你忍得住吗？还可以吗？我现在力量不是很大，所以你这里是有问题的哦。尤其这一点，它这里哈、哦、最痛的点是这一点，你看。我轻轻一碰，有没有？他就开始叫
，你现在在摸摸哈，你刚刚说的肿这里，它还痛不痛？啊？不痛了哈。怀肿案例有没有看得出来又肿又痛的？有是吗？你哪里肿痛啊？肿到这里，啊、因为肿到这里，肿到这里来，因为它这里也肿嘛，哈，这里我看也肿，全部都肿，现在还还痛。痛哪里？现在是我走路还会一会一会就最痛的是这边跟这边，这两点是吗？这两点最痛。这边还在肿，那我们现在来做好不好？痛不痛？还好，还好啊、哦。这里呢？哦，哦这里也比较。那表示这里比较痛，对不对？好，那我们帮他舒缓一下。好，那你再走一走，看看那个感觉。你跟大家讲一下。原来这边是很紧，然后现在比较酸，比较柔柔。痛也减轻了，痛也减轻了哈。这个都很常见呐，也就是随便叫都有。还有膝盖肿又痛的，揉一揉，痛也消失。但像刚刚这几位，肿有没有消？或青春痛有没有消？没有啊。那代表一个什么概念？原来肿跟痛不同来源呐、啊。原来它有两个症状，了解吗？所以我现在在跟你们讲的都已经是医学没在谈了，因为它是一个新概念了。解决疾病，你必须追到最源头，啊，追到最源头才发现症跟状常常碰在一处，它是两个症状，处理的方式也不一样。好，那我们再来看一个湿疹的案例，也是一样的。湿疹案例，随时都在痒，对不对？是是，随时哈，随时。你现在痒不痒？也也是一样。你现在痒不痒？他会不会讲？他听懂我的意思吗？呃、uh, ，a little。那我问一下哈，他现在哪里最痒？四四肢有没有在痒的地方？现在，我、哦、这里正在痒，是吗？好，这里哈、哦，确定哈、哦。好，那你看他已经抓到怎么样？破皮了。这个都是怎么样？哪里痛？抓哪里，哪里痒也是抓哪里。他抓对了还是抓错了？抓错了，他没有学原始点。你看到痒的地方是不能抓的。好，那你坐过来，坐到这里，这里呢？啊，这里最痛。好，好，你现在再看看你那个刚刚痒的地方，还痒不痒 ？Are you still itching? No, no more itching. 我肾上腺在已经已经极大改善了，但是我的腿基本百分之九十都已经痊愈，恢复正常。那身上呢，有百分之九十八以上。那至于手呢，有百分之九十五都已经痊愈。当我帮他揉完的时候，他立刻不痒，但是他的那个抓的地方。我还有起疹子的地方有没有好？都没有好。那是后来在温敷，哦，内热源的补充，它才慢慢修复的。哦，可见症与状怎么样，根本是不一样的症状。只是有时候碰在一起，你这里又痒，然后又有起疹子，你以为是疹子引起痒，对不对？当你肿跟痛在一起的时候，你以为肿引起痛，事实上都不是。所以我是一路做下来，我终于破除了这样。那这样我们再回来看，啊、哦，西医说的肿痛二十四小时内冰敷有没有问题啊？有没有？有啊！原来痛你揉，只要脚踝扭伤肿痛，你揉屁股，它痛就消失了，不是因为你冰敷才会消失啊，揉一下就会好。但肿呢，是要冰敷还是温敷？温敷啊！你从这一点你就看出，医学出了问题没有？出了很大的问题。你一路追，你就看清楚了。好，那我已经把症状
都介绍给各位。现在进一步，疾病介绍完了，当然就要介介绍什么是衰老啊。那我们来看异常 ，abnormalities。Abnormal forms of the body can be seen and or touched. For example, white hair, facial wrinkles, hunchback, uneven shoulders, uneven legs, clustered nodules, hypertrophy of tendons and muscles, adhesion of tendons, tightening of tendons, and bone displacement, etc. 脸皮皱是老还是病？老，是吗？认为老的举手，我看一下。好，认为病的举手，我看一下。还有人说病啊，脸皮皱是病啊，那就老病不分咯，这个很危险的、啊。那你说病，为什么我病？病一定要有症或状。我问你，我的脸皮皱会不会让我皮肤痒？不会嘛？症的不适感有没有？有没有造成我功能混乱？更不会。也没有咳嗽、呕吐，什么都没有，对吧？有没有让我造成我失眠？也没有。所以它震的功能也没有，会不会造成我的脸皮皱？会不会造成我体力虚弱、走路行动无力、讲话好像有气无力？有没有？你看我已经讲一两个小时了，我还是中气十足哎，所以也没有。还有会不会造成我破皮流血化脓？也没有啊，啊既没有震也没有撞，你说我病了，我倒想说你是病了，怎么可能这样随便说我病呢？对不对？所以我没有症，也没有状，所以这个不能称为疾病。这个排除了疾病之外，那这样其他的身体的变化只能称为怎么样？衰老。这样我已经讲出道理了，对不对？所以你们刚刚大部分人是答对了，那我已经把道理也讲了。好，那头发白就更不用讲。为什么头发白是老不是病？你们现在会解释了吗？帮我解释看看，为什么？我说头发白是病，你们怎么反驳我啊？开始换你们讲，因为头发白怎么样？哎，没有症状，因为头发白不会造成我皮肤痒、头皮痒，对不对？也不会造成我头皮破破腐烂，对不对？都没有啊，所以它既没有症也没有状，所以确定它跟疾病无关，所以跟疾病无关，这样的变化。就是老，身体的变化只有两个途径，不是老就是病。那你把疾病排除了，当然就可以看出他一定就是老了嘛，对不对？我已经教你们了，会不会变了？会的举手，我看一下，有信心会的，啊、还是没信心啊？没有信心还是分不清楚的举手，我看一下，没有了，那代表你们都会喽。好，我开始又考喽。会了就要考看看是真的还是假的。那你们有没有看到我？可能后面看不到，前面一定看得到。我有没有一个鼻息肉，长在我鼻尖？有哈，前面的应该看到了。这个叫做鼻息肉，不多余生出来的赘肉啦，简单讲，这个不止外表会生哦，我们体内会不会生出这种息肉？会啊，一样都会。体外会生的，体内照样会生。那我这个鼻尖的息肉是病还是老？老、欸，你看你们还是分歧的哦。认为我病的举手，我看一下。哦，你们好大胆，竟然敢说我病。<笑>好，你们说说道理。我这个鼻息肉会不会造成我鼻子痒、鼻塞、鼻痛？会不会？不会嘛？会不会造成我流鼻血？会，我早就在流啦，也没有啊，他、啊、也没有症，也没有状，你怎么说我病了？啥意思？所以这很明显嘛，排除疾病的症与状，那就很可以看得出来，这个是老还是病？老嘛，老就会生出一些赘肉嘛，就像骨头也会生出一些增生嘛，叫做骨刺一样的东西嘛，这个是老哎、欸，不是病哎、欸，对不对？没有问题的吧？那我再问你们哦，如果这个鼻息肉不长在鼻尖，而长在鼻孔内，是老还是病？哎，又分歧了。认为病的举手，我看一下，再看一下。啊，认为老的举手，我看一下。啊，啊，不敢举手的是什么呀？老病不分。
，为什么我长在外面是老，长在里面就病？我问你一个问题：有些人白头发是长在右边比较多，左边几乎黑，比较黑一点，有没有这样人？有啊，那这种是老还是病？那万一我长在反相反的方向，现现在是老，那长不同的地方，是老还是病？还是老嘛？那现在长在这里是老，怎么长在里面就病了？就好像我长的头发这一边是老，那长在另外一边就病了。所以你们会因为年龄，会因为部位不一样，然后自我预测成把老的也当做病。原来你们的思维是这么的复杂，老就是老，长在右边也是老，长在左边也是老，长在外面也是老，长在里面也是老，了解我的意思吗？听懂了没？如果我长在里面，你看也有痣啊，黑痣长在里面，如果这样也会，那他应该每天都在流鼻血啊，或是每天都在鼻塞、鼻痒、鼻痛啊？你问那些长在痣鼻孔里面会不会？也不会啊，了解吗？那很显然嘛，他没有症也没有状，那自然就是属于怎么样，老嘛。我这样讲就是要让你们知道，比如说你肠子长息肉，跟我这里长，那肠子的息肉是老还是病？长在外面是老，长在里面又病了。所以你你看我这样不断的破除你们的。你们那个坚固的思维哈，其实污染已深呐，对吧？我我问你们，我说身体外表会变化，表现出老化的状态，那身体里面会不会表现出老化的状态？一定会嘛？那你们所有的变化，你们现在都说病，那我如何跟你们沟通？了解我的意思吗？所以长出来的还是老嘛？那西医也许跟你讲，你便秘就是因为肠息肉引起，但大便便不出来是正的功能混乱，一个是正嘞。如果息肉是一个壮的形态，哎，了解吗？而且它还没有达到壮的组织受损呢。那我在前面已经讲，壮会不会生正？会不会？不会嘛？何况还没有到达壮的组织受损的。衰老更不会产生正的功能混乱，也就那这样说来，就是要点破你们。原来肠息肉跟便秘是不相干的，我从外表已经做给你们看了，了解我的意思吗？为什么我这样要循循善诱你们？这个是一个很重大的问题，要不然你们治便秘，很可能肠子会被割一段，莫名其妙的就割了一段。结果便秘可能还没有好，有没有可能？我跟你讲，非常有可能，因为你根本搞不清楚什么是壮，什么是正，你也搞不清楚什么是病，什么是老。老会生出一个病来吗？头发，我就是在这里，头白头发会生出我头皮，头皮破吗？皮肤痒吗？都不会，我一再的引证，但是它也是在变化，体内也是在变化，但变化不代表你有正或壮。那没有症或状，那这个就不是疾病，一定是衰老。我这样讲，你们理解的吧？那比如说他手腕痛，很多现在外面推拿师就摸一摸，哎呀，你这个手腕痛，原来是这个耻骨或绕骨，骨头跑掉了，我帮你调整回来，有没有这样的按摩师？有，然后转一转，啪啪，啊，他说归位了，可以好了，你回去还是痛，了解我的意思吗？因为不相干，你看整脊也是这样。哎呀，你这里痛，一定哪一椎跑掉了，我帮你调整，啪啪，有没有？有些会好，有些不会好。为什么这样？因为脊椎刚好我们就在我们的开关，所以如果你腰背痛，说不定啪一啪，把筋拉松，还真的改善。但你四肢痛，你再啪啪看，就没效了，因为它根本没有管到四肢。了解我的意思吗？这样显然，这个身体的老化、外表跟体内都一样在变化，但所有的变化跟症的不适感是无关的。我就是要排除这一个，那表示这个案
，按摩师摸出你的骨头，即便跑掉，那是异常。但异常跟这你的手腕痛是无关的，了解吗？所以当有人说你腰痛，哎呀，你脊椎滑脱，有些真的滑脱到很严重，甚至侧弯都有可能，有没有？摸都摸得出来，甚至眼睛看你也看得出来。但这个是老还是病？老还是病？认为老的举手，我看一下。好，认为脊椎侧弯，哦，骨头跑掉了，是病的举手，我看一下，是产生疾病啊，还是有人？好，为了破除你们，还是看影片，我们以影片为准，好，一一来点破这些，好，反正你们被污染已经很久了，哈，一下子刷也刷不干净。骨头移位变形案例，我曾经脱臼过，没有接好，现在还是变形的。在座有没有这样的人？有啊，您是啊，哦，变形的是吧？好，您站出来好不好？我们来看看。我三岁已经坏了。啊，现在痛不痛？不痛。所以移位会不会痛？如果会痛，他从三岁就要痛到现在，你几岁了？七十四，哇，要痛七十多年，谁还能活得过来？他没有症，也没有状，那要不要治疗？当然不要治疗，难道你要怎么治疗？难道把把它折断，然后再把它接好，然后整形吗？那他没有症，也没有状，你干嘛要这样搞他？对吧？所以你们说一胃会痛，很明显，这个有没有痛？也没有啊，但你看这个明显摸看得出来，你又摸出来又没有跑掉那么多，你把症归到这种移位，这种公平吗？根本不对的、啊。但医学会把你这样归类，因为你你们脑袋是本来是干净的，但被医学已经污染，所以你们还是坚持会学原始点的人，有时候也会犯错。为什么他在学手法的时候，常常揉人家？哎呀。你这个筋怎么那么粗啊？怎么这么硬啊？怎么怎么硬邦邦啊？这个一定，这里就是疾病所在，有没有？或是你的啊筋怎么好像粘连了？这种名词一大堆。但我说过了，这个你感觉的异常，都不是怎么样疾病，跟疾病也完全无关。因为你不信，你再看看，我们说所有疾病皆因体香跟热能不足。我问你，体香是具体的还是抽象的？哪有具体？他们看不到，摸不到，一定要患者跟你讲啊，这里有痛点，你才知道。如果患者不讲，你会知道吗？我告诉你，我是不知道。如果你们知道，那你们就比我厉害了。我没有神通，你们就有了。你们你们这样摸摸一摸就知道，他这里痛点就在这里。我不相信，你们一定，我连我都做了几千例甚至上万例都没，我都摸不出来。你们会摸得出来？那你们你们可以骗别人，不能骗我的，我可清晰的。所以有些人说：“哎呀，你这个这个怪怪的，那个都不是病。”那如果他感觉怪怪，是他的人怪怪的。你注意一下，因为他的观念是不清楚的，才会这样。那这个学习原始点有没有这样的人？有啊，就就是这样。刚刚我讲的整脊也会啊，摸你脊脊椎哪一椎跑掉，实际上跑掉跟那个痛是无关，只是因为他在调整的过程中把我们的开关调松了，有没有一些大开关松了？哎，他的病改多，刚刚好改善了，如此而已。你只要把道理都想清楚了。一讲就完全明白了，所以这个老跟病你不讲，很很可能一辈子都在找什么，把老当做病在医，然后把疾病去找到老当做因，哇，这个就问题大。好，这里这一段是在指出这样。好，那我们把眼睛看得到的，这个是比较容易见的。那另外一个西医出现之后，他利用大量的科学仪器。让我们看到不该看的地方，因为我们体内从来看不到，自古以来。但是西医就是有办法让你看到，然后看到之后由西医来界定
，这个是病，这个是老。事实际上，我们本来就有这个知识，啊，因为从来没有看到体内，我们也从来没有去思维这个东西。难道真的只有病吗？这些变化没有像体表这样，很多根本就是老。会不会把老当作病？哎，这个就是一个很重要问题，因为我们从来都不怀疑有它，所以我们全然相信。但原始点一路做，从外表一路做，做到外表的变化，还有体内的变化，我们也做出来之后，原来跟正也无关，也就是西医检查出来的这些异常，既然也无关之后，我所有的你就把老跟病完全看透了，我是这样看透，但是我知道你们根本没有这个本事，就像我太太得了乳癌，她去检查有异常了，我还搞不清楚这个是老还是病。所以就做了很多不该做的处理，所以我太太这么年轻也没有症，也没有什么状，然后人就走了。了解我的意思吗？所以我刚刚才提醒你们，你们老病不分呐、啊，不要哪一天呐、啊，把老当做病，然后这一条命就这样玩完了。我是在指这个。那我们现在进一步来看现有医学的检查的分类。好，我们来看下面。